Olá pessoal, eu imagino que vocês todos devem ter acompanhado aí o drama vivido pela população do Mapá, que viveu aí um apagão de 22 dias e que afetou aí 13 de 16 municípios do Mapá, atingindo 700 mil pessoas aproximadamente. E eu queria falar um pouquinho sobre esse drama, essa tragédia anunciada, colocar aqui a minha opinião pessoal, estritamente pessoal, sobre o que aconteceu e quem são os responsáveis, como eu disse aqui, por esse evento que já era previsto, digamos assim. Pessoal, antes da gente falar sobre esse assunto, eu queria dizer para vocês que a grande imprensa ela tem vinculado notícias sobre esse assunto, algumas pirotécnicas, né? algumas notícias são pirotécnicas sem o conhecimento de causa. E eu queria dizer para vocês que não tem um ou só dois culpados nessa história. Eu diria que tem quatro culpados. E a gente vai colocar aqui mais ou menos aí a culpa de cada um, né? segundo o que eu acho. Podem existir outras percepções a respeito disso. Mas, de cara, eu queria dizer que a concessionária... LMTE, que é Linhas de Macapá Transmissora de Energia, ela é a grande responsável por esse evento. Eu diria que 90 a 95% de responsabilidade tem a concessionária de energia. E o restante da culpa a gente poderia atribuir ao próprio Ministério das Minas de Energia, Eletrobras, Operador Nacional do Sistema e ANEEL. ANEEL, a agência reguladora que tem a função e a prerrogativa de fiscalizar e de conceder concessões para que empresas possam explorar a energia elétrica. E a gente viu ali que quem era detentora dessa concessão era a empresa espanhola Isolux, uma empresa que estava muito mal das pernas financeiramente. E na minha opinião, a maior responsabilidade é realmente aí da LMTE, que é a concessionária de energia elétrica, que tem a obrigação de fazer as manutenções na subestação. A crise de energia elétrica no estado do Amapá aconteceu no dia 6 de novembro, onde ocorreu ali um incêndio na subestação. Pelo que se sabe, esse incêndio foi provocado provavelmente por uma descarga atmosférica, mas isso ainda está sendo investigado. O fato é que dois transformadores foram acometidos por esse incêndio e o terceiro transformador que deveria estar em stand-by ali, que seria uma redundância, não estava a postos, ou seja, estava em manutenção. Tivemos um apagão aí por conta de proteções que atuaram no sistema elétrico de potência, desligando aí a geração. E isso é absolutamente normal quando você tem um curto-circuito ou uma sobrecarga numa subestação. Tá? Então, parabéns que o sistema funcionou, não é uma falha, não é uma omissão. Vi absurdos de juízes pedir aí a cabeça do agente Anael e do operador nacional dos sistemas que nada tem a ver com essa história, é um absurdo. Queria dizer para vocês que um transformador desse porte você não encontra no boteco da esquina, Transformadores com essas características construtivas demandam meses ou até anos para serem construídos. E normalmente não existe intercambialidade entre uma subestação e outra. Diferem na potência, diferem na tensão primária e secundária, enfim. Não são intercambiáveis e por isso você teve aquela dificuldade toda ali de trazer fontes alternativas de energia para o Amapá. Então, né, nós tivemos aí o apoio do governo na logística, o que seria impossível para uma empresa privada como a Isolux fazer isso aí, devido aí já estar à beira da falência. Então, a empreitada teve que ter apoio aí do governo federal. Então, o governo federal não tem culpa nesse episódio, exceto por uma falha aí na fiscalização da subestação por parte do agente ANEEL. Essa é a minha opinião. Pode ser que outras pessoas tenham outro ponto de vista, mas essa é a minha opinião a respeito do que aconteceu no Amapá. Tá? A gente tem ali uma subestação que deveria ter o plano B e não tinha, e isso foi potencializado pelo fato de que 
não temos outras fontes de energias ali na região, né? e é fim de linha, o que favorece a ocorrência ali de descargas e fenômenos relacionados a manobras. Para quem não sabe, a Eletrobras é uma estatal do governo federal e controla aí cerca de 60% da distribuição e geração de energia no país. E a Eletronorte é uma subsidiária da Eletrobras que atua no norte do país, ali, inclusive no Amapá. Só que a subestação em questão não pertence à Eletronorte, a Eletronorte não opera essa subestação, que é de total responsabilidade aí da LMTE, que pertence à Isolux, uma empresa privada, inclusive uma multinacional privada, uma espanhola, que está à beira da falência e que não fez aí o dever de casa, né? não fez as manutenções, eu acho que cortou o pessoal, Acredito também que colocou burocratas é, no comando aí da subestação, desprezando conceitos e premissas técnicas de engenharia e deu a merda que deu. Tá? Então não concordo que a culpa seja necessariamente é, do governo federal em relação a isso. Pelo contrário, o governo atuou ajudando com aeronaves, com toda a logística, né? colocou técnicos da Eletronorte para dar auxílio na solução do problema, coisa que uma empresa privada jamais teria condições de fazer, é, considerando aí o tamanho da empreitada. Então o governo federal foi importantíssimo nisso aí. Houve falha da ANAEL? Houve. Houve uma falha sim em relação às fiscalizações. Tá? Para vocês terem uma ideia, um transformador com essas características construtivas, ela tem que ser encomendado por antecedência e leva meses, se não anos. Então não se vende na esquina. E é por isso que você tem que ter redundâncias nas subestações. Um cara tem que estar a postos ali para entrar em ação a qualquer momento, ou seja, em stand-by. E o transformador que devia estar a postos ali para assumir não estava operacional devido a uma negligência da LMTE, que é a grande responsável por esse problema. Inclusive existe aí um pedido do Senado Federal para que a Eletronorte assuma essa concessão, tendo em vista aí tudo o que aconteceu. E falando um pouquinho sobre o sistema elétrico de potência, a gente tem ali a geração de energia elétrica no país, predominantemente hidroelétrica, a nossa matriz energética é predominantemente hidroelétrica, cerca de 65% ou mais, e o restante da matriz é composta de outras diversas fontes de energia, como por exemplo eólica, solar, nuclear, termoelétrica, etc. E tal. Tudo está interligado aí, exceto algum trecho na região amazônica aí que ainda não está interligado no sistema é, interligado nacional. E nós temos aí aproximadamente 7.500 usinas trabalhando juntas e integradas aí, digamos assim, em paralelo para suprir essas necessidades energéticas do país. Cabe também ao operador nacional do sistema operacionalizar tudo isso aí, é, fazendo a coordenação entre a geração, a transmissão, até a entrega da energia em alta tensão para as subestações. Normalmente essas subestações elas são feitas por concessionárias, operadas por concessionárias, sejam estatais ou sejam privadas, né? ou sejam públicas ou sejam privadas, e cabe a essas concessionárias rebaixar, tratar e distribuir essa energia para as unidades consumidoras. Pessoal, a gente está chegando aí ao final desse bate-papo e eu queria tranquilizar a população brasileira a respeito do nosso sistema interligado nacional. Queria enfatizar aqui que ele é um dos mais robustos do mundo. São 7.500 usinas aproximadamente interligadas do sistema através de mais de 130 mil quilômetros de rede de transmissão. É um sistema robusto, existem redundâncias e principalmente a partir de agora as fiscalizações elas devem tomar outro rumo. Eu acredito que vai mudar muita coisa a partir de agora. Então, isso não deve acontecer. E esse evento acabou estimulando aí a procura né, para os sistemas alternativos de energia, geradores termoelétricos ou energia solar. Só que muitos oportunistas provavelmente vão se aproveitar do que aconteceu ali para vender soluções inadequadas. Queria dizer para vocês que Sistemas de energia on-grid não resolve a questão da falta de energia, porque eles dependem da rede elétrica. Se não tiver energia 
na concessionária, evidentemente que o sistema não vai funcionar. Talvez sistemas híbridos com bateria possam ser uma alternativa interessante ou geradores termoelétricos aí para as contingências. Mas tomem cuidado aí com vendedores querendo vender aí sistemas on-grids para falta de energia elétrica. Não vai resolver o problema, porque dependem da conexão com a rede da concessionária. Tá ok, pessoal? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí do bate-papo de hoje. Se você ainda tem alguma dúvida sobre esse assunto, deixa aqui e a gente responde. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. A gente vai ficando por aqui. Um abraço e até o nosso próximo encontro aqui no canal da Cidade. Tchau, pessoal.